ನಮಸ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದರೇನು ಮತ್ತು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅದರ ಉಪಯೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಬಯೋಲಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಿಂದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಎಂದರೇನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೇನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಪೌಂಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆರಳವಾಗಿರುವಂಥ ಓಕೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಪೌಂಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಶೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈರಸಸ್ ಜೊತೆಗೆ ವೈರಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡು ವಿತ್ ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಸೊ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಐ ಮೀನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷ್ ಆಫ್ ದಿ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಒಂದು ಜನ್ರೇಷನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ರೇಸಿಗೆ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಮಾ ಇದು ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವ್ಯಕ್ ಮನುಷ್ಯನ ಬಣ್ಣ ಹೈಟ್ ಆಮೇಲೆ ಗುಣಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಶೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಕಣ್ಣು ಮೂಗು ಬಾಯಿ ಹೇರ್ಸ್ ಓಕೆ ಇವೆಲ್ಲಗಳನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆ ಒಂದು ಡಿ ಆಕ್ಸಿ ರೈಬೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೈಬೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಏನು ಸೊ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಮತ್ತು ಆರ್ ಎನ್ ಎದ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಸೊ ಡಿ ಎನ್ ಅಂದ್ರೇನು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಇದೊಂದು ಲಾಂಗ್ ಇರುವಂಥ ಅಂದರೆ ಉದ್ದನೆಯ ಪಾಲಿಮರ್ ಅಂದರೆ ಚೈನ್ ಥರ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಡಿ ಆಕ್ಸಿ ರೈಬೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸ್ಪೇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಫೋರ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಬೇಸಸ್ ಥೈ ಮೈನ್ ಅಡಿನೈನ್ ಸೈಟ್ರೋಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿಯೋನೈನ್ ಸೊ ಇದು ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಕ್ಸಿ ರೈಬೋಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಪೇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ಬೇಸಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅದು ಥೈಮಾನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಡಿನೈನ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೈಟ್ರೋಸೈನ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಗಿಯೋನೈನ್ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಅಂದರೆ ಏನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಲಿಮರ್ ವಿತ್ ರೈಬೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸ್ಪೇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಸೊ ಇದು ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಪಾಲಿಮರಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಚೈನ್ ಇರುವಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರೈಬೋಸ್ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಪೇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫೋರ್ ಬೇಸಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಓಕೆ ವೇರಿಂಗ್ ಬೇಸಸ್ಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯುರ್ಯಾಸಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೈಟೋಸೈನ್ ಅಡಿನೈನ್ ಮತ್ತು ಗಿಯೋನೈನ್ ಇವು ನಾಲ್ಕು ಇದರಲ್ಲಿ ರೈಬೋಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆ
ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮೀಡಿಯಾ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಈಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ನೆಸಸರಿ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಟು ದಿ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಆರ್ ಎನ್ ಎದ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಕೋಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೋಟೀನನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಪ್ರೋಟೀನನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಟ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸೊ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಅಂದರೆ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ಡಿ ಎನ್ ಎ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟಿಂಗ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗುವಂಥ ಗುಣ ಇದೆ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗೋದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುವಂಥ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎನ್ ಎದಲ್ಲಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ ಎನ್ ಎಗಳು ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಥಿಸಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ವೆನ್ ರಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬಟ್ ಆದರೆ ಡಿ ಎನ್ ಎಗೆ ನೀಡಿದಾಗ ಇದು ಸಿಂಥಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಆದರೆ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇದ್ದಿದ್ದು ಎರಡು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎರಡು ಇದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಡಿ ಎನ್ ಎದಲ್ಲಿ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ಬೇಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸಸ್ ಅಂದರೆ ಗಿವ್ ನೈನ್ ಸೈಟೋಸೈನ್ ಇದ್ದರೆ ಅಡಿ ನೈನ್ ಥೈಮೈನ್ ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎನ್ ಒಳಗಡೆ ಗಿವ್ ನೈನ್ ಸೈಟೋಸೈನ್ ಮತ್ತು ಅಡಿ ನೈನ್ ಯುರ್ಯಾಸಿಲ್ ಇವೇನಿರ್ತವೆ ಪೇರಿಂಗಲ್ಲಿರ್ತವೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಡಿ ಎನ್ ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ದ ಟೈಪ್ಗಳು ಆಯಿತು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ದ ಒಂದು ಉಪಯೋಗವೇನು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ of inherent characters from parent to offspring so dna gul uh, a nucleic acid yen madutte antandre uh, tande tayinda yen uh, madutte information galana store maadi mundina pilegege adanna transformation madutte adu banna agirbodu height agirbodu uh, guna agirbodu kannu moogu ba ivnella galana copy madutte store madutte transformation madutte nucleic acid ಎರಡನೇದು ದೇ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನಿಟಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ವಂಶವಾಹಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬೋದು ಓಕೆ ವಂಶವಾಹಿನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಳೆದು ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಡಿ ಎನ